Yo YouTube, comment allez-vous C'est Super. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc pour un nouvel unboxing, donc euh, mystère Si vous le voyez du moins, euh, si vous le voyez le premier jour Parce que étant donné que, enfin le premier jour, il n'y a pas de titre sur la vidéo Comme ça, ça vous laisse la surprise jusqu'au bout Et donc vous ne savez pas ce que c'est, voilà Et si vous voulez garder euh, le suspense jusqu'au bout, ben ne regardez pas la description Parce que ça, je la fais déjà à l'avant, voilà Tout simplement Et euh, pour ceux qui la voient euh, après le premier jour de la mise en ligne mais vous voyez tout simplement dans le titre euh, ce que c'est ce que voilà tout simplement donc encore une petite boîte Amazon qui elle est petite en largeur vous voyez mais assez haute voilà je pense que j'ai encore jamais eu ce style de boîte de toute façon on n'est pas là pour comparer les boîtes mais j'aime bien en parler à chaque fois voilà alors voilà on va ouvrir ça j'espère que vous voyez ouais vous voyez bien pas de soucis donc encore des petits cartons, euh, cette fois-ci il euh, y en a moins que d'habitude mais étant donné que euh, le petit plastique, enfin la boîte a l'air de prendre, l'objet a l'air de prendre beaucoup de place dans la boîte Donc voilà il y a juste des petits cartons pour euh, que ça ne bouge pas mais de toute façon ça ne bougeait pas du tout Donc voilà encore un bon point, bon emballage pour Amazon, je le répète à chaque fois mais c'est important Et Amazon fait toujours bien ça, voilà alors vous ne savez actuellement, vous ne savez pas du tout ce que c'est donc je vais voir si vous moins garder le système si longtemps ou pas. Alors, tout d'abord, vous pouvez noter que c'est encore. Attendez, je sais. Voilà. Alors, je disais, vous pouvez noter que c'est encore un produit Logitech, comme vous voyez. Euh, je ne suis pas du tout sponsorisé par Logitech, mais euh, j'aime. J'aime bien ce qu'ils font, euh, les produits qu'ils font sont souvent pas trop chers pour de la bonne qualité, donc voilà, je suis plutôt content. J'ai pas mal de trucs en Logitech, j'ai ma webcam, ma souris, mon clavier. Euh, au final, c'est tout. Donc euh, voilà, ça reste pas énorme non plus. Hein. Enfin voilà, en tout cas, c'est Logitech et vous pouvez apercevoir juste à côté le petit jet de Logitech Gaming comme vous avez déjà pu voir sur, mon... sur ma souris. Quand j'ai fait l'unboxing de ma souris qui est la G100S, il y avait déjà ce petit G qui signifie tout simplement euh, Logitech Gaming. Donc euh, le produit pour les produits gaming de Logitech, tout simplement. Et en dessous, on peut apercevoir le nom du modèle. Alors je ne sais pas si vous vous y connaissez en modèle Logitech. En tout cas, c'est F310. Voilà, alors je ne sais pas si en voyant F310, ça vous dit quelque chose ou pas. Euh, ça dépend si vous vous y connaissez dans les produits Logitech. Mais en voyant le, ce qui est marqué en dessous, euh, ça doit vous dire encore plus quelque chose. Donc voilà, c'est un gamepad. Donc un gamepad, c'est quoi Talam C'est une manette, tout simplement. On va virer les, 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 les petits papiers. Donc voilà, on va la sortir de la boîte, histoire que vous voyez un peu mieux. Il euh, y a un petit papier dans le fond, on regardera après ce que c'est. Voilà, donc c'est une petite manette de Logitech, la F310, qui, 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 qui vaut 30 euros. Et moi je l'ai eu pour 19 ou 18 euros sur Amazon. Je ne sais plus exactement le prix, dans tous les cas c'était 18 ou 19, je ne sais plus c'est lequel des deux. Et voilà, donc pour un bon prix en tout cas, en, en neuf, vous pouvez le voir. Euh, et voilà, alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ça Tout simplement parce que bon, j'ai un PC maintenant auquel je peux, avec lequel je peux jouer. Et euh, les jeux sont beaucoup moins chers sur PC. Et donc j'ai une PS3 euh, qui me sert encore pour tous les pour GTA déjà parce que il n'est pas encore sorti sur PC. Et pour finir tous mes let's play, mais sur le sur euh, Max Payne, sur Watch Dogs, tout ça, euh, elle me sert encore donc pour pas mal de jeux donc je la garde. Mais les prochains jeux j'achète plus rien sur PS3 pour le moment, à part Grand Turismo 6 que j'achèterai dessus parce que bon on n'a pas vraiment le choix. Il est disponible que sur PS3. Mais euh, donc maintenant j'achète tous mes jeux sur euh, PC mais le seul souci c'est que j'ai un clavier, je, je joue au clavier souris alors c'est bien pour certains jeux mais euh, d'autres je préfère y jouer à la manette donc pour euh, ça je pouvais utiliser la manette PS3 oui mais il fallait installer un logiciel qu'il faut lancer à chaque fois qu'on veut jouer à un jeu ce qui m'aurait vite énervé euh, c'est bien pratique hein, certes mais euh, quand vous jouez tous les jours à un jeu et que tous les jours vous devez lancer votre petit logiciel avant de jouer euh, ça devient vite énervant, voilà. Donc je me suis dit que j'allais pas me lancer là-dessus et que je jouerais avec une manette Microsoft. Enfin, euh, Microsoft. Une manette euh, Xbox, quoi. 
Donc, enfin, euh, pas un Xbox, mais vous voyez ce que je veux dire, une manette qui, qui est directement reconnue. Donc, pour ça, il y avait plusieurs solutions, soit la manette Xbox, mais bon, étant donné que je n'ai pas de Xbox 360, ni de Xbox One, ni tout ce que vous voulez, euh, j'aime pas trop l'Xbox, je suis plus PlayStation. Euh, et bien tout simplement je n'ai pas de manette Xbox alors j'aurais très bien pu m'en procurer une mais le souci des manettes Xbox c'est qu'il y a un joystick en haut enfin en haut et il y en a un en bas et ils sont euh, un peu voilà alors moi je suis pas du tout, du tout habitué à ce mode de jeu avec un joystick en haut et en bas je sais pas du tout comment ça fonctionne étant donné que j'ai jamais eu d'Xbox et j'ai joué une seule fois de ma vie à une Xbox 360 donc euh, voilà pour vous dire que j'aurais vite été perturbé par les joysticks en haut et en bas donc j'avais pas envie d'acheter une manette Xbox 360 parce que, parce que tout simplement j'allais euh, avoir du mal avec les joysticks qui sont un peu bizarrement mis quand on a l'habitude j'imagine que c'est assez facile mais voilà et en plus j'ai trouvé cette manette qui vaut 30 euros et que moi j'ai eu pour 18 ou 19 euros donc ce qui était vraiment pas cher en, en neuf et qui elle est de Logitech la F310 donc il y a aussi la F710 qui est exactement la même sauf que elle est sans fil alors moi je me suis dit que j'allais commencer qu'une filaire et par la suite, si, si ça m'ennuie un petit peu dès qu'elle soit filaire, ben je prendrai la F710. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle a de bien ben Déjà, elle a les joysticks comme la manette PS3, c'est ça qui m'a bien plu. Après, elle a les touches de la manette Xbox, hein, A, B, euh, attendez, A, B, X, Y. Donc ça, c'est les mêmes touches que la manette Xbox. Mais, euh, comment dire Mais, 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 elle a les joysticks parallèles, enfin, un à côté de l'autre. Donc ça, c'était le bon point. C'est pour ça que je l'ai choisi, voilà. Alors devant rien de spécial à dire, il y a trois boutons, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, je vous dirai ça après quand elle sera déballée. Et euh, derrière encore le petit, le petit effet de transparence d'un côté, ben, voilà comme il y avait pour la souris, c'est pas mal. Donc il y a un câble de 1m80, donc ça c'est plutôt bien. Euh, si vous êtes un peu loin de votre PC, ben, c'est plutôt bien parce que le câble est assez long. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre Commutateur un commutateur ah non compatibilité maximale pardon alors vous ne voyez rien c'est parce que on va faire un petit focus déjà voilà compatibilité maximale donc ça veut dire que dès qu'un jeu reconnaît le match de Xbox ou tout ce que vous voulez et eh ben elle sera reconnue facilement donc ça c'est plutôt bien euh, croix directionnelle exclusive montée sur 4 micro switch donc ça c'est tout simplement en fait je vais vous montrer après je vais vous expliquer après et le câble d'un mètre 80 quand je vous ai dit voilà alors, euh, la manette, enfin les trois micro switch comme ils appellent ça, euh, bah, c'est tout simplement qu'elles sont, enfin c'est un joystick, c'est un rond où il y a trois, enfin quatre croix dessinées dessus, mais c'est pas quatre croix séparées comme sur la manette PS3 par exemple. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez, par exemple la manette PS3, c'est quatre, quatre croix mais séparées. Vous voyez, elles sont toutes une, une, indépendantes l'une de l'autre. Et enfin euh, voilà. Et ici, elles sont euh, toutes sur le même bouton, ce qui permet apparemment d'avoir jamais testé. Apparemment, c'est plus simple pour passer d'une croix à l'autre, étant donné que tout est relié. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si je vais souvent utiliser ces croix, parce que dans la PS3, je les utilise jamais. Dans tous les cas, apparemment, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, euh, je vais faire une petite coupure dans la vidéo pour déballer ça, parce que malheureusement, c'est pas comme le micro. Pas que pour ceux qui ont vu l'unboxing du Behringer C1U, il euh, n'y a pas de, petits, de petites attaches comme les éclairs au chocolat. Et donc, euh, on va devoir se taper tout au cutter. Voilà. Allez, je fais une petite coupe. Bon, voilà, je déteste tout jamais ces emballages parce que c'est vraiment pas facile. C'est une des seules boîtes que je ne vais pas garder étant donné que je l'ai complètement déchiqueté. Voilà. Euh, D'habitude, j'aime bien garder la boîte, mais ça, ça aurait pas été possible. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le petit papier qui décorait encore avec les petits effets bleutés de Logitech. C'est vraiment joli. Et donc c'est la Logitech F310. Voilà. Alors, je vais vous sortir ça. Alors il n'y aura pas bien grand chose à dire dessus. Mais bon. Comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Une fois qu'elle est sortie. Voilà. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a Dans la boîte, eh bien, il y a une petite notice. Euh, voilà, vraiment toute petite dans un petit plastique, je ne sais pas bien ce qu'ils peuvent expliquer là-dedans. Je ne sais pas en quelle langue c'est. Apparemment, ah si, anglais et français, vous voyez enfin, Vous voyez peut-être pas, attendez. Voilà. Anglais et français. Anglais et français, donc voilà, je ne sais pas si je vais la lire, à mon avis ça ne doit pas être bien compliqué d'utiliser la monnaie, mais bon. Mais bon, mais bon. Alors voilà c'est tout, après il y avait le petit plastique derrière comme je vous ai montré tantôt Et, euh, et voilà il n'y a plus rien d'autre dans la boîte 
Alors, donc voilà, à quoi elle ressemble Il y a le petit câble de 1m80 que je ne vais pas déballer, sinon ça va être tout le bordel. Il va se balader partout. Voilà. Et sinon, euh, la manette est plutôt jolie. Elle est. Elle est euh, comment dire Elle est noire derrière. Vous voyez Elle est noire derrière et devant elle est un peu bleutée. Enfin, elle est carrément bleue d'ailleurs. Pas trop bleu, très foncé. Voilà, elle est plutôt jolie. Euh, la prise en main. La prise en main est complètement différente d'une manette PS3. Après d'une manette Xbox, je sais pas. Elle est déjà plus grosse que la PS3. Enfin que la manette PS3, vous voyez. Enfin, vous voyez pas. Euh, voilà, vous voyez à peu près, elle est un peu plus grosse quand même que la manette PS3. Et la prise en main, pour moi, est un peu moins bonne. Bah après c'est une question d'habitude. Moi je suis habitué à la prise en main de la. Vous voyez c'est comme. Je trouve que ça ça revient un peu fort droit vous voyez. Par rapport à la manette PS3 où c'est plus. Euh... On a... Vous voyez ça revient pas directement, ça c'est une courbe et je trouve ça plus confortable que, que la manette ici qui... qui revient directement droit comme ça. Voilà. Après c'est peut-être une question d'habitude, je sais pas. Je sais pas du tout. Par contre ce qui est bien c'est qu'il y a des petites parties un peu anti dérapantes sur le côté, c'est plutôt pas mal. Les joysticks ils sont pas mal, ils ont pas l'air trop dur à bouger, euh, enfin voilà, c'est plutôt bien. Euh, on voit que c'est pas tout à fait la même qualité qu'une manette PS3 qui coûte quand même 60 euros, mais ça suffira amplement pour le PC je pense. Voilà, les petites croix qui en effet se tournent plutôt facilement d'une à l'autre, mais encore une fois je sais pas si je vais utiliser ça. Alors, petite touche back, retourner en arrière sûrement, enfin oui sûrement, une petite touche start, et la dernière touche mode, alors euh, je sais pas du tout ce que quoi ça sert, peut-être que c'est les manettes, c'est des boutons qui se retrouvent sur la manette Xbox, mais encore une fois je ne le sais pas, étant donné que j'en ai jamais eu de manette Xbox en main, enfin euh, la, le peu de fois où j'en ai eu, j'ai pas vraiment fait attention. Et au niveau des touches à droite, bah, c'est A, B, A, B, X, Y, voilà, comme la manette Xbox, ça c'est exactement pareil. Et sinon là, il y a RB, RT et LB, voilà, RB, RB, LT, et de l'autre côté, euh, R, L, non, LB, LT, voilà. Alors, euh, je sais pas si c'est important de dire ça, moi je me retrouve pas trop, <rire> je suis plutôt habitué au R1, R2, L2, L1, L2, mais bon, voilà. On s'y fera, euh, ceci, enfin, les, les touches du haut, elles s'appuient, et celles du bas, elles se... Elles font comme ça, vous voyez Voilà, comme la manette PS3, exactement pareil. La manette PS3, vous avez les touches qui s'appuient et celle-là qui, qui, se, qui se bascule. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, voilà. Euh, dans tous les cas, euh, je vous donnerai mon, mon, mon impression une fois que j'aurai testé en jeu. Et à mon avis, je la testerai plus ou moins euh, mardi, un truc comme ça, quand j'aurai acheté un nouveau jeu. Je vais, acheter, je vais essayer d'acheter un jeu de voiture du style Need for Speed ou quoi. Pour, euh, déjà, ça peut être bien fun. Un Need for Speed, c'est toujours marrant. Et en plus, je pourrais bien la tester comme ça. Enfin, je pourrais bien la tester, c'est vraiment un jeu où c'est plutôt cool pour tester cette manette. Voilà, voilà les gens, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Euh, tout ce que je peux dire, c'est la prise en main est pour moi un peu spéciale. Après, c'est sûrement une question d'habitude. Euh, je vous dirai euh, dans, quand je vais utiliser quelques mois, je vous dirai quoi, enfin, si je trouve que c'est bien ou pas. Le, elle est plutôt sympa dans le sens où si vous avez jamais eu de manette Xbox, que vous avez eu une manette de PS3, et ben, plutôt que d'acheter une manette Xbox, les gens prenez ça. C'est les boutons de la manette Xbox, c'est compatible PC, c'est directement reconnu. Il n'y a pas de, de driver à installer ou des trucs comme ça. Enfin, il y en a peut-être un au début, mais c'est tout. Et euh, les joysticks sont comme la PS3. Comme la manette PS3, c'est ça qui m'a décidé à prendre ça plutôt qu'une manette Xbox. Voilà. Et je vous rappelle le prix. Prix officiel, 30 euros. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir pour 18 ou 19 euros sur Amazon, je ne sais plus. Mais maintenant, je pense qu'elle a un peu augmenté. Elle est dans une vingtaine d'euros. Enfin, voilà. Dans tous les cas, allez faire un tour sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Je ne sais pas quel prix elle a aujourd'hui, quel prix elle aura quand vous regarderez la vidéo. En tous les cas, le lien pour l'acheter Amazon est dans la description. Donc si vous souhaitez aller voir, n'hésitez pas. Et voilà, moi je vous donnerai mon impression une fois que j'aurai testé en jeu et tout ça. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas les gens à laisser un petit j'aime, à partager la vidéo et puis aussi à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et voilà, si vous avez une question ou autre à propos du produit, n'hésitez pas dans les commentaires, vous la mettez et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, une prochaine vidéo qui aura lieu demain avec la partie 8 du Let's Play sur Watchdog. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchou